Hello YouTubers and tech lovers out there. Shudish Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में मैं compatibility issues के बारे में बात करने वाला हूँ. तो बहुत सारे users मुझे आए दिनों पूछते हैं कि सर ये part है ये ये मैं particular कोई part pick करने वाला हूँ या select करने वाला हूँ अपने computer system के लिए. तो वो एक दूसरे के साथ compatible है या नहीं? वो कैसे check करे? Compatibility के issue पे आप एक video बनाइए. मुझे भी लगा बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा एक वीडियो डेडिकेटेड बनाता हूं इसके रिलेटेड और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंपैटिबिलिटी के इश्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए या आपको इतना ज़्यादा कोई डीप नॉलेज नहीं है इनके बारे में तो आप कैसे विदाउट एनी कंपैटिबिलिटी इशू एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड कर सकते हो तो वैसे आपको बता दो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस टूल का मैं एग्जांपल देने वाला हूं उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है पीसी पार्ट पिकर उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आप बिल्कुल एक न्यू यूज़र हो अगर आप एक्सपीरियंस्ड यूज़र हो आपको सारे जो जनरेशन सीपीयू के जनरेशन मदरबोर्ड के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन चिप और इस इन सब की अच्छे से जानकारी है रैम के बारे में जी के बारे में तो आपको सिस्टम बिल्ड करने में कोई परेशानी नहीं आएगी आप आसानी से वन टू वन वन बाई वन पार्ट सिलेक्ट करके सिस्टम बिल्ड कर सकते हो लेकिन ऐसे यूज़र का क्या जो बिल्कुल न्यू यूज़र है नया सिस्टम बिल्ड करना चाहता है इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है हर एक कंपोनेंट के बारे में और आफ्टर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा आपको भी ये परेशानियाँ नहीं आएगी लेकिन अभी के लिए उन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन अभी के लिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ और आपको एक टूल बता देता हूँ जिससे आसानी से आप ये सब काम जो आपका है वो आसानी से हो जाएगा तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि आसानी से आप वन बाय वन सीपीयू मदरबोर्ड रैम हार्ड ड्राइव सब कुछ वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हो तो जो इंटरनल कंपैटिबिलिटी के इशू हैं यानी कि आप जैसे आपने एक सीपीयू पी सिलेक्ट किया तो उसके नीचे आपको उस वो जो टूल है वो इतना परफेक्ट है कि आपको ऐसे ही मदरबोर्ड दिखेंगे जो उस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ कंपैटिबल है यानी कि उस सीपीयू को आप उस मदरबोर्ड पे लगा सकते हो और आसानी से यूज़ कर सकते हो तो ये जो इंटरनल कंपैटिबिलिटी के इशूज़ हैं वो तो आपको वहाँ पर आएंगे ही नहीं मतलब ऐसा आपको सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा सिलेक्शन में आपको ऐसा कोई मदर या ऐसी कोई रैम ही नहीं मिलेगी जो आप चूज़ कर पाओ यानी कि डी वाला मदरबोर्ड है तो डी डी रैम वहाँ पर दिखाई नहीं देगी मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होते हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा जिनको कहते हैं एक्सटर्नल कंपैटिबिलिटी के इश्यू यानी कि फिजिकल साइज को लेके या एक्सटर्नल कंपैटिबिलिटी के इश्यू जैसे कह सकते हैं जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल ऐसा कोई प्रोसेसर चूज किया है आप नॉर्मली वहां पर जाके जब चूज करोगे कोई प्रोसेसर और कोई मदरबोर्ड तो शायद आपको आपको ये इशूज नहीं फेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल कंपैटिबिलिटी के इशू है वो साइड भी आपको यह दिखाएगा इसीलिए मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूं कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं बियॉन्ड दैट इंटरनल कंपैटिबिलिटी जो एक रैम रैम और मदरबोर्ड और प्रोसेसर और जीपीयू के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ती है जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं तो ऐसा एक सीपीयू आप चूज करते हो जिसके साथ कोई स्टॉक कूलर नहीं है फॉर uh, एग्जाम्पल इंटेल के जो एक्सट्रीम सीरीज के जो सी पी यूज़ हैं तो वो जो सी पी यू हैं उनको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो यूज़र है जो भी कोई यूज़र इस पर्टिकुलर सी पी यू को लेगा वो इसे डेफिनेटली हंड्रेड एंड टेन परसेंट ओवर क्लॉक करने ही वाला है इसको ध्यान में रख के ही ये सी पी यू डिज़ाइन किए जाते हैं और इसीलिए उन्हें पता ही होता है कि अगर ये ओवर क्लॉक करेगा तो इसके साथ कोई आफ्टर मार्केट एयर कूलर या लिक्विड कूलर लगाएगा ही लगाएगा लिक्विड कूलिंग किट ठीक है तो इसके साथ इसीलिए जो एक नॉर्मल सी पी यू होता है अगर आप ऐसा कोई सी पी यू नहीं लेते हो नॉर्मल सी पी यू लेते हो तो उसके साथ एक स्टॉक कूलर आता है जैसे आपको पता होगा ए या इंटेल का एक छोटा सा 92 मिलीमीटर mm का फैन होगा छोटी सी हिट सेंग होगी तो ऐसा एक एयर कूलर आता है लेकिन ऐसा कोई सीपीयू अगर आप लोगे एक्स सीरीज वाला एक्सट्रीम वाला या ऐसा कोई ए में है या मुझे नहीं पता ए में ऐसा कोई सीपी है या नहीं लेकिन इंटेल में है तो इंटेल का जो एक, एक्सट्रीम सीरीज का कोई भी सी लेके आओगे तो उसके साथ कोई भी सिर्फ सीपी आएगा वहां पर उसके साथ कोई स्टॉक कूलर नहीं आएगा क्योंकि इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि यूजर जो है उसके ये जो स्टॉक कूलर है वो किसी काम का नहीं है वो स्टॉक कूलर चलाने भी नहीं वाला वो मार्केट में जाके आफ्टर मार्केट एक एयर कूलर परचेज करेगा अब आप इस पर्टिकुलर टूल की मदद से जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो आपने ऐसा कोई सीपीयू सिलेक्ट कर दिया जैसे कि 5960X ठीक है फिफ्थ जनरेशन का हाईएस्ट प्रोसेसर है एक्सट्रीम एडिशन का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो उसके साथ ऐसा कोई सीपी कूलर नहीं आता फॉर एग्जाम्पल आपने वो सी चूज किया उसके बाद आप सीधा उसके नीचे ही ऑप्शन होता है कूलर सिलेक्ट करने का सी का कूलर सिलेक
फॉर एग्जाम्पल आप भूल जाते हो आप नहीं करते आप इग्नोर कर देते हो आपको लगता है आपको ऐसा नहीं पता है आपको ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर सी के साथ आएगा ही ना हम वो यूज़ कर लेंगे तो आप नहीं करते हो और सीधा आप मदरबोर्ड सिलेक्ट करते हो तो उसके साथ कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल मदरबोर्ड दिखाया जाएगा आपने मदरबोर्ड सिलेक्ट कर लिया जैसे ही आप मदरबोर्ड सिलेक्ट करते हो आपके सामने ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में एक वार्निंग आ जाएगी कि ये जो आपने पार्ट सिलेक्ट किए हैं उनके साथ कम्फर्टेबिलिटी का इशू है तो आपको लगेगा कि यार ये साइट तो इतनी प्रॉपर है जैसे मैंने बताया था आपको कि कंपैटिबिलिटी के इशू नहीं आएंगे तो ये क्या इशू है तो ये जो इशू है इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंपैटिबिलिटी का इशू यानी कि आपने एक ऐसा प्रोसेसर चूज किया है जिसके साथ कोई स्टॉक कूलर नहीं है तो आपको आफ्टर मार्केट सी कूलर लेना ही पड़ेगा उसके बिना प्रोसेसर चालू नहीं होगा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो वर्क ही नहीं करेगा तो ये कंपारी ये जो इशूज हैं वो इंटरनल कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है मतलब वो जो प्रोसेसर है और वो जो मदरबोर्ड आपने सिलेक्ट किया एक दूसरे के साथ चलेंगे लेकिन आपको ऐसा एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर भी लगाना पड़ेगा तब वो सी सही से वर्क करेगा वरना वो अपने आप को डैमेज कर लेगा या चालू ही नहीं होगा अगर उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो वो अपने आप को शटडाउन कर लेगा तो ये जो एक ऐसा इश्यू है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ तो आपने ऐसा कोई मदरबोर्ड सिलेक्ट कर लिया है जो कि है ए टी एक्स मदरबोर्ड या एक्सएल ए टी एक्स मदरबोर्ड और आप उसके बाद एक, एक ऐसा केस चूज कर लेते हो वैसे मदरबोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आप केस सिलेक्ट करने जाओगे तो आपको वहाँ पर ऐसे ही केसेस दिखाई देंगे ऐसे ही कैबिनेट दिखाई देंगे जो उस मदरबोर्ड के साथ कंपार्टेबल हो यानी कि उस मदरबोर्ड को आप उस केस में फिट कर सको लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने आप उस साइड को चेक करना चाहते हो मैंने ये किया है या कुछ ऐसा उल्टा करते हो यानी कि पहले आप कोई कैबिनेट सिलेक्ट करते हो जो कि छोटा सा कैबिनेट है माइक्रो ए के लिए या ए के लिए और उसके बाद आप एक्सेल ए या ई ए टी मदरबोर्ड चूज़ करते हो तो वहाँ पे भी, भी कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में दिखा दिया जाएगा कि कंपैटिबिलिटी इशू है नीचे डिटेल में जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में लिखा होगा कि आपने जो मदरबोर्ड सिलेक्ट किया है वो एक्सेल ए है और आपने जो केस सिलेक्ट किया है कैबिनेट वो छोटा है तो आपको बड़ा केस सिलेक्ट करना पड़ेगा या मदरबोर्ड छोटा करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी उसके बाद जैसे आपने कोई ऐसा मदरबोर्ड सिलेक्ट किया है जिसपे छः सेट ऑफ पॉर्ट्स अवेलेबल है लेकिन आप ज़्यादा हार्ड ड्राइव सिलेक्ट कर लेते हो जो सेकेंडरी स्टोरेज का ऑप्शन होता है वहाँ पे आप ज़्यादा मल्टीपल दस हार्ड ड्राइव सिलेक्ट कर लेते हो आपको लगता है कि मुझे सर्वर बनाना है तो वहाँ पे दस हार्ड ड्राइव ले लेते हो तो मदरबोर्ड पे तो छः ही पॉट अवेलेबल है तो आप छः ही लगा सकते हो तो दस के लिए जो वहाँ पर स्पेस ही नहीं है तो फिर से ऐसा एक इशू आएगा अब ये इसे कहते हैं एक्सटर्नल इशूज अब ऐसा नहीं है कि वो जो हार्ड ड्राइव्स है वो मदरबोर्ड के साथ चल नहीं सकती चल तो सकती है लेकिन वहाँ पर प्रॉपर स्पेस अवेलेबल नहीं है यानी कि छह चलेंगी दूसरी चार है वो वेस्ट रहेगी तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि चार को रिमूव कर दीजिए या फिर ऐसा कोई मदरबोर्ड चूज कीजिए जिसमें दस सेट ऑफ पॉर्ट्स अवेलेबल हो तो हाई एंड के जो मदरबोर्ड होते हैं उस पर दस से बारह सेट ऑफ पॉर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं या कोई आपको आफ्टर मार्केट एड ऑन कार्ड लेने का सजेशन दिया जाएगा तो ये कंफर्टेबिलिटी के इशू हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव सिलेक्ट कर ली जैसे छः से सात या आठ या दस और आप ऐसा कोई केस सिलेक्ट किया जिसमें थ्री इंच का जो बे होता है हार्ड ड्राइव बे वो है ही नहीं यानी कि चार ही है या तीन ही है तो दस की दस हार्ड ड्राइव आप उस पर्टिकुलर केस में कैबिनेट में नहीं लगा सकते तो ये इश्यूज हैं ये आपको आ, समझने पड़ेंगे आ, ये जो साइट है वो बहुत अप्रोप्रिएट है और बहुत एक्यूरेट है और इसीलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं चाहता तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस इश्यू को वहाँ पर इंक्लूड कर सकता था लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता और शायद बहुत सारे यूजर्स नहीं देख पाते इतना लंबा वीडियो और उनको ये समझ में नहीं आता तो मैंने इसीलिए दोनों को सेपरेट रखा बिल्कुल एक नॉर्मल सिंपल लिस्ट बनाना है तो वो साइट बहुत अच्छी है और कंपैटिबिलिटी का इशू भी अगर आपको चेक करना है उस साइट के थ्रू आप लिस्ट नहीं बनाते हो लेकिन सिर्फ कंपैटिबिलिटी का इशू चेक करना है आप जो इंडिविजुअल कंपोनेंट सिलेक्ट कर ले हो कर रहे हो उसका तो आप उस साइट पे जा सकते हो और वो जो सिलेक्शन है वहाँ से सिलेक्ट करके आपको दिखा दिया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स है जो आप एक दूसरे के साथ लगाने की सोच रहे हो उनमें कोई कंपैटिबिलिटी का इशू है या नहीं तो यही सब मुझे आपको समझाना था ये कंपैटिबिलिटी के इशूज़ हैं वो बहुत मेजर एक रोल प्ले करते हैं जब हम नया सिस्टम बिल्ड करने वाले होते हैं और जो एक्सपीरियंस्ड यूज़र होता है मेरे जैसा यूज़र जिसने ये पहले कर रखा है उसके लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं है लेकिन कोई नया यूज़र गलती से कुछ गलत सिलेक्ट ना सिलेक्ट ना कर ले इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपको समझाने की कोशिश की सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से